，你今天不见到我，就不打算离开了？是，为了救静轩，我会一直等到见到你为止。我问你，你是不是对静轩一直怀恨在心？没有。如果没有，静轩在战场上救你的事情，你为什么不在皇上面前提？此事与国事无关，不需赘言。再说了，皇上当时只是问我高腾是谁杀的，我据实回答，我有错吗？你为什么现在会变成一个无情无义的人？亏得静轩对你有救命之恩，你竟然隐而不宣，还说要在皇上面前替他美言。你到底是在骗桑珠，还是在骗你自己啊？我为什么要骗桑珠？我为什么要骗我自己？庆王爷带给了我耻辱，我本来就应该恨他的。我真庆幸嫁的是静轩。你以为静轩内心对你没有怨吗？但是他在战场上，还是能够不计前嫌救了你的命。他才是真英雄。他才不是英雄。他之前对我造成的伤害，就算他救我十次、一百次，我也不会感激他的。我一直以为你善良忠厚。我没想到你的心胸如此狭窄，永和，别让我恨你。你现在伤害的可是我的丈夫。你的丈夫是我，是我应该是我才对。要不是他蛮横毒二，我为什么要忍受失去你的痛苦？为什么？谁没有忍受过痛苦？我也曾经怨过、恨过静轩，但是他毕竟做到了所有的承诺，保你无罪，善待我。永和，你不要让自己一直心怀仇恨，这样你永远都不会快乐。放下过去，好不好？否则的话，你对不起静轩，更对不起桑珠啊。永恒，不要一错再错，让我永远记得你善良的样子。桑竹，你还没睡啊？怎么不点灯呢？黑灯瞎火的，摔到了我会很心疼的。桑竹。你对我没有真感情，欺骗我，利用我，我都可以不计较。可是我不能眼睁睁看你成为一个忘恩负义的小人。桑竹，你为什么这么说？过去因为我爱你，你说的每一句话，我都相信。我始终认为你是世界上最好的人，可我万万没有想到，你居然怀恨在心去害我表哥。
你是不是什么都知道了？是，我听到你和表嫂的谈话了。对不起，桑竹，我让你失望了。你要是真的在乎我的感受，现在还来得及。放下仇恨，去做自己该做的事情，我就不会对你失望了永贺，这么晚了，你有什么事吗？我有话想对你说。这么晚了，你还过来？我希望是为了跟秦轩有关的事。难道你心里？真的只有秦王爷一个人吗？对不起，永和，他是我丈夫，我心里当然只有他一个人。你的心里只有他，但是在我心里，我从来没有忘记过你。我们之间的过去，我从来都没有放下过。为了报多妻之恨，我日夜都在想的，就是怎么置秦王爷于死地。一直以为只要他一死，你就可以回到我的身边。可是经过这么多事，我终于明白，你不会再回来了。对不起，永和。你不需要对我抱歉，我到现在才明白。不管我付出多大的努力
，相较于七王爷，我始终没有更强大的力量去保护你。我真的以为我可以做一个忘恩负义的人，可是现在我才知道，我失败了，我真的失败了。永和，美丽，虽然不能够成为你心目中的英雄。但是至少，我不能够让我生命当中最重要的两个女人看不起我，甚至恨我。永和，你是个善良的人，只要你能放下心中的仇恨，你一定可以成为桑珠心目中的大英雄啊！
，桑初，对不起，我知道你对我一往情深，我却辜负了你对我的爱。虽然娶你是我报复的一个手段，可是面对你的善良，我发现自己真的渐渐爱上了你。我绝对不能再让你以我为耻。所以，我选择了我应该做的事愿意为可以心安理得的报复秦王爷，可是，在我做了那些违背良心的事之后，我反而更加寝食难安。如果继续为仇恨而泯灭良知，不但无法洗刷我之前的屈辱，反而倍觉无耻。我只有交出龙藏经，承担一切罪行，才能够原谅自己犯下的过错。阿玛和额娘的养育之恩，永恒，只有来生再报。